ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ക്രേസി പി എസ് സി ലേണേഴ്സ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ കണ്ണൂർ എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ എൽ ഡി സി എക്സാമിന് ചോദിച്ച മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് സമം ഒന്ന് ബൈ ഏഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പ്ലസ് ഡാഷ് ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് ബൈ പതിനഞ്ച് ഒന്ന് ബൈ മുപ്പത് ഒന്ന് ബൈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഒന്ന് ബൈ ഇരുപത് നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് സമം ഒന്ന് ബൈ ഏഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പ്ലസ് ഡാഷ് ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതിനൊരു എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ കൊടുക്കുക ഈ എച്ച് ഇവിടെ നിർത്തി ബാക്കിയെല്ലാം ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാം അതിന് മുൻപ് ഇതിനെ നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റും ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് ആറ് പ്രാവശ്യമാണ് പോവുക അപ്പോൾ ആറ് ബൈ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് ഇതിനെ മാറ്റി എഴുതാം പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പ്ലസ് എച്ച് എന്ന് എഴുതാം അതായത് ആറ് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അതായത് ഏഴ് ബൈ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പ്ലസ് എച്ച് ഏഴ് നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൽ ആറ് പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് സമം ഒന്ന് ബൈ ആറ് പ്ലസ് എച്ച് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് എച്ച് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് അവിടെയുണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ ആറ് എന്ന് വരും അതായത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആറ് മൈനസ് അഞ്ച് ബൈ മുപ്പത് അതായത് ഒന്ന് ബൈ മുപ്പത് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ പി ആണ് ഒന്ന് ബൈ മുപ്പത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ എന്നത് പ്ലസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ആണ് ബി എന്നത് മൈനസ് സി എന്നത് ഇൻറ്റു ഡി എന്നത് ഹരണം എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചാൽ എൺപത് ഡി സി അഞ്ച് എ നാല് മൈനസ് ആറ് ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം എൺപത് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹരണമാണ് സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ആണ് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഒരു റോങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സീറോ പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഒന്ന് രണ്ട് ഹോൾ റേസ് ടു ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് പ്ലസ് പൂജ്യം പോയിൻ്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം എട്ട് ഹോൾ റേസ് ടു ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൂജ്യം പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഒന്ന് രണ്ട് ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് പൂജ്യം പോയിൻ്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം എട്ട് ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് അഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് പത്ത് ബൈ മൂന്ന് അഞ്ച് ബൈ ആറ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പൂജ്യം പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഒന്ന് രണ്ട് ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് പൂജ്യം പോയിൻ്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം എട്ട് ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൂജ്യം പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഒന്ന് രണ്ട് ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് പൂജ്യം പോയിൻ്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം എട്ട് ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇതാണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ പോയിൻ്റ് കളയാനായിട്ട് അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ബൈ ആയിരം എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും പ്ലസ് ഇവിടെ പോയിൻ്റ് കളയാനായിട്ട് എട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആയിരം എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇവിടെയും അതുപോലെ അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആയിരം എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും മൈനസ് എട്ട് ബൈ ആയിരം ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ഇനി അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എട്ടിൻ്റെ ക്യൂബാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആയിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തിൻ്റെ ക്യൂബാണ് ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ഇത് എട്ട് എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം രണ്ടിൻ്റെ ക്യൂബാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആയിരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്തിൻ്റെ ക്യൂബാണ് ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ വീണ്ടും എട്ടിൻ്റെ ക്യൂബാണ് ആയിരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്തിൻ്റെ ക്യൂബാണ് ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് ഇവിടെ രണ്ടിൻ്റെ ക്യൂബാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പത്തിൻ്റെ ക്യൂബാണ് ഹോൾ റേസ് ടു 
वण बै थ्री इन नमुक कोमन एट बै पत् हॉल क्यूब पटो हॉल रेस वण बै थ्री माइन रे बै पत् सोरी प्लस रे बै पत् हॉल क्यूब रेस टू वण बै थ्री अल एट बै पत् हॉल रेस टू थ्री हॉल रेस टू वण बै थ्री माइन रे बै पत् हॉल रेस टू थ्री हॉल रेस टू वण बै थ्री इवे थ्री थ्री क्यासल बाकी वरुद एट बै पत् प्लस रे बै पत् डिवेड बै इवे आट बै पत् माइन रे बै पत् एट बै पत् प्लस रे बै पत् नमक ई मोड़ी ई नंबर नमु प्लस अब पत् बै पत् डिवेड बै एट बै पत् माइन रे बै पत् नमक मोड़ी नंबर माइनस आर ए बै पत् वरूद पत् क्यासल इवे आंटे मूं इन रुच अब नमुक कटी डिवेड बै मू बै अंजा अदायसीप्रोकल अंज डिवेड बै मूं अंजे बै मूं आंसर वरुद ओप्शन बी आंसर वो अड़ क्वस्ट नोक क्वस्टिदान यो बी बी ओ ओ एल डी रेड ई वि डब्ल्यू एल ब्लैक एग्जाम ऑप्शन तुम वै सेड ओ पी वै ओ सेड पी वै ओ वै पी वै ओ पी सैट नमुक तेलो बी वि एल डी ए अब रेडि ऐसी ई वि डब्ल्यू इन आलफबेट अंबे रिवेट नंबर को पद इन इतना 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 नमक नोकिया मनसू वई एवं लास्ट रामा नंबर अगर कोड वन फस्ट बी आडाइट अल पर फ्रेल अंजाव नंबर अडाई वन बैक अंजाव नंबर आय बी आल एल अक्षर इन कोडाई वन एल पर फ्रेल पन्ा इत बैक पन्ाट वन ओ लेटर इन कोडाई वन अल पर नमक बैक पन्ा नंबर इन कोडाइट वरुद फ्रेल पन्ा नंबर आय एल अल डब्ल्यू एड डब्ल्यू एज बा बैक नालाम नंबर इधर कोडाइट वरुद फ्रेल नालाम नंबर इधर उपयोग ऐडिया अब इतना नोक आर्डाणी तक आर्पय बैक लेटर इधन वन फ्रेल लेटर ऐसा नोक ई ई तेज ई एल फ्रेल अंजाव लेटर इधर कोडाई वह बैक अंजाव लेटर आय वि डी एल फ्रेल नालाम लेटर अगर कोड बैक नालाम लेटर आय डब्ल्यू इन नाम चोदच ब्लैक बी एल ए सी के ब्लैक बी फ्रेल रेटर अब अगर कोड बैक रेटर आय वै एल फ्रेल पन्ा लेटर एल अब बैक पन्ा लेटर ऐसा नोक ओ आ फस्ट लेटर 
അപ്പോൾ ലാസ്റ്റത്തെ ലെറ്ററാണ് എക്ക് കോഡായി വരിക അതുപോലെ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് മൂന്നാമത്തെ ലെറ്ററാണ് കോഡ് വരിക ബാക്കിൽ നിന്ന് മൂന്നാമത്തെ ലെറ്ററായ എച്ച് ആണ് അതുപോലെ കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനൊന്നാമത്തെ ലെറ്ററാണ് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ബാക്കിൽ നിന്ന് പതിനൊന്നാമത്തെ ലെറ്റർ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം പി ആണ് വരാം അപ്പോൾ ആൻസർ വരിക വൈ ഒ സെഡ് എച്ച് പി ഈ ഓപ്ഷനിൽ ഈ കറക്റ്റ് ആൻസർ വന്നിട്ടില്ല ഇതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഓപ്ഷനിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇല്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് നാനൂറ്റി അൻപത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ഡാഷ് ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എഴുപത്താറ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് എഴുപത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് എഴുപത്താറ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് നാല് എഴുപത് പോയിൻറ്റ് ആറ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് നാനൂറ്റി അൻപത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് അടുത്ത നമ്പറാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് നാനൂറ്റി അൻപത് എങ്ങനെയായെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം അറുന്നൂറാണ് അതുപോലെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഭരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നൂറ്റി ഇരുപതാണ് ഇത് തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്താൽ ഫസ്റ്റ് നമ്പറായ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്പറായ നാനൂറ്റി അൻപത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ നമ്പറിൽ എത്തുന്നത് ഇതിൻ്റെ പകുതി കാണാം അതുപോലെ ഇതിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഭരിക്കുമ്പോഴുള്ള നമ്പറായ നൂറ്റി ഇരുപത് ഇത് തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്താൽ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് നമ്പർ കിട്ടും ഇനി തേർഡ് നമ്പർ കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സെക്കൻഡ് നമ്പറിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക സെക്കൻഡ് നമ്പറിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അതുപോലെ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് നാനൂറ്റി അൻപതിനെ ഈ സെക്കൻഡ് നമ്പറിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നാൽപ്പത്തെട്ട് എന്ന് കിട്ടും ഇത് തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്താൽ ആൻസർ വരിക നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാണ് അത് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ തേർഡ് നമ്പറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ നമ്പർ കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്നാമത്തെ നമ്പറായ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിനെ ആദ്യം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ചെയ്യണം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ പോയിൻറ്റ് വരും പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എന്ന് വരും ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഇടാം എന്നിട്ട് മൈനസ് ചെയ്യും ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വരും സെവൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് വരും സെവൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒരു സ്ത്രീയെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഇവരുടെ അച്ഛൻ്റെ മകൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഭാര്യയുടെ സഹോദരിയാണ് സ്ത്രീയും അയാളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ത് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അമ്മ അമ്മായി സഹോദരി കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് ഇവരുടെ അച്ഛൻ ഇവരുടെ അച്ഛൻ്റെ മകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആ സ്ത്രീ തന്നെ ഈ സ്ത്രീ ആരാന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ അയാളുടെ ആരാന്ന് പറയുന്നത് അച്ഛൻ്റെ ഭാര്യ അച്ഛൻ്റെ ഭാര്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അമ്മയാണ് അമ്മയുടെ സഹോദരിയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അമ്മയുടെ സഹോദരിയാണ് അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ അയാളുടെ അമ്മയുടെ സഹോദരി അതായത് അമ്മായി ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് ശനിയാഴ്ചയായാൽ ആ വർഷത്തെ ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ഏതാഴ്ചയാകും വെള്ളി ശനി ചൊവ്വ ഞായർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ജനുവരി ഇരുപത്താറ് എന്ന് പറയുന്നത് ശനിയാഴ്ചയാണ് ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ഏത് ദിവസമാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് ജനുവരിയിൽ ഇരുപത്താറ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കി അഞ്ച് ദിവസമുണ്ട് ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ആഗസ്റ്റിലെ പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ ഇതാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ജനുവരിയിൽ അഞ്ച് ദിവസം ഫെബ്രുവരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് സാധാരണ ദിവസം വർഷമാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് 
അപ്പോൾ മൂന്ന് ഏഴ് കൊണ്ട് ധരിച്ചാൽ മൂന്ന് ബാക്കി വരും അതുപോലെ ഏപ്രിൽ ആകുമ്പോൾ മുപ്പത് മെയ് ആകുമ്പോൾ മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം അപ്പോൾ ബാക്കി മൂന്ന് ജൂൺ ആകുമ്പോൾ മുപ്പത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ബാക്കി രണ്ട് ജൂലൈ ആകുമ്പോൾ മുപ്പത്തൊന്നാണ് ബാക്കി മൂന്നുണ്ട് ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് ദിവസം പതിനഞ്ചിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ധരിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം പതിനാല് വരും ബാക്കി ഒന്നാണ് സിസ്റ്റം വരുന്നത് ആ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയാൽ അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് എട്ട് പത്ത് പതിമൂന്ന് പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പത് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഈ പത്തൊമ്പതിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ധരിച്ച് നോക്കാം പത്തൊമ്പതിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ധരിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം സിസ്റ്റം വരിക അഞ്ച് എന്നാണ് ഈ അഞ്ചാണ് ഈ ശനിയുടെ ഒപ്പം പ്ലസ് ചെയ്താൽ ആൻസറായി ശനി പ്ലസ് ഫൈവ് ഡേയ്സ് അതായത് ശനി കഴിഞ്ഞാൽ ഞായർ തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ വ്യാഴം ആൻസർ വരുന്നത് വ്യാഴമാണ് ഓപ്ഷനിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ കൊടുത്തിട്ടില്ല കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് വ്യാഴമാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലായ ക്രൈസി പി എസ് സി ലേണേഴ്സ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക